，陛下，老臣以为此案另有隐情。舅舅，此话怎讲？哦，陛下，据老臣所知，刘氏这么多年对皇后一直怀恨在心。只因他相信自己之所以多年来都没有封号，全是皇后从中作梗。老臣知道，前些日子刘氏得了一场重病，但忽然又好了。也许他并未痊愈。舅舅，您的意思是，刘氏自知得的是不治之症。他恐死后其子李忠会被过继给皇后，旧恨加新仇，他在怨恨绝望之下，所以才会不惜一切陷害皇后。哼，这这也未免太匪夷所思了吧？朕从来都没有听说过，刘氏痛恨皇后。陛下，李忠就在殿外，何不选李忠进殿？孩子童言无忌，或许从他的话里，能获知事情的真相。陛下，好，宣忠儿进来吧。是。陛下有旨，宣陈王李忠上殿。儿臣拜见父皇，卓儿，卓儿，卓儿，你看看本宫，你跟本宫说，你娘可有跟你说些什么？快，快帮我跟你父皇说说，你娘的死跟本宫一点关系都没有。娘，娘，你怎么了，娘？让你醒醒啊，娘！周儿在这儿呢，娘！你醒醒啊，娘！周儿在这儿呢，娘！你起来呀、啊！周儿，你先别哭，过来，父皇要问你话。快，周儿，快去你父皇那儿。父皇，请问。忠儿，先别哭。父皇问你，你娘最近是不是得了一场大病？是。她的病可曾痊愈？你娘的病。可曾痊愈？没有。便在京城，我还看见我娘在吐血。那平素，你娘有提起过皇后吗？没有。不过我每次去立正殿回来后，我娘都很不高兴。好，你先退下吧。谢父皇。启禀陛下，若说刘氏以自裁而陷害皇后，有一点是说不通的，那便是他杯中的毒药从何而来。微臣已经命人去查了，刘氏身上并未藏有毒药。他身上没有藏有毒药，难道我身上就藏有毒药吗？你们一个。一个一个的合伙起来陷害本宫，本宫究竟做错了什么事情？你们要这样对我啊！哎，忠儿，启禀父皇，儿臣有要事要做。方才我离开大殿时，我娘给了我一枚戒指，她让我找个没人的地方把戒指埋起来。臣代卿拜见陛下，免礼。谢陛下，代卿，查的怎么样？回陛下，臣已验过那枚戒指，里边残存的粉末
，却是震毒无疑，与刘氏所中之毒完全相符。而为刘氏看诊的周太医也确认过了，刘氏却已身染重病，已命不久矣。如此说来，确实是刘氏毒杀自己，试图诬陷皇后。回陛下，确实如此。白清，陛下，刘氏已死，皇后也得清白，此事便到此为止。周儿还小，朕不希望有任何人议论此事。臣明白。微臣告退务必为他整理好衣容，让他体体面面的走。谨遵娘娘意志。娘娘，方才李义府大人传话过来，他说陛下昨日曾动念，要将吴王贬出长安。刘氏纵然害臣妾在心，然中二少年丧母，自此孤苦无依。说到底，皆因臣妾而起。一念及此，夜不能寐。唯愿过继中儿为四子，方感心安。皇后能以德报怨，收中儿为四子，实属大善。告诉皇后，朕准了。是陛下。还有，中儿这孩子，最近受了不少惊吓，得找个人陪陪他。这样吧，你一会儿亲自去一趟吴王府，宣吴王进宫。他是忠儿的剑术师傅，希望忠儿见了他，会好过一点吧。老奴遵旨。娘娘，这么晚了，兴许陈王已经睡了。这些天里，发生了这么多事情。这个孩子的年纪还小，我怕他夜里。到时候，一个人会害怕。这陈王看着可怜，可我总觉得不像是个省油的灯。刘氏对付皇后，最终功亏一篑，还不都是因为他？自己亲娘都能出卖得住，你又何必联系他呢？你不能这么说，他还是个孩子，有的时候，做了什么，可能连他自己也不清楚。再说了。陛下询问他的时候，他也是实话实说，我们也不能苛责他。我答应了他母亲要好好照顾他，总是要照顾一二的。就怕人家未必会记着姐姐这份情。既然答应了，还是要做的我看陈王有人惦记着，咱们还是别去了吧。然，你先回去吧，我想一个人在外面走走。可是娘娘，这天这么黑，这里三五步就是陛下派的羽林卫，难道你还怕我插上翅膀飞了不成？也是，瑞安告退。